Sin duda MAG es uno de los juegos más ambiciosos que he visto en mucho tiempo. El simple hecho de incluir a 256 jugadores en una partida es motivo suficiente para tomarlo como un título serio, que propone y sobre todo que marca una nueva forma de juego y experiencia, sin embargo no es tan bueno como esperábamos. Es el año 2025, el mundo está al borde del caos, la escasez del combustible más preciado y la crisis económica han hecho de este planeta un infierno. Una tercera guerra mundial es inminente conocida como Shadow War. La humanidad ha creado tres diferentes corporaciones para pelear por sus intereses en distintos continentes y países, mejor conocidas como PMC, Private Military Company. MAG nos da a escoger entre tres distintas corporaciones. La primera es Sphere, conformada por países del Medio Oriente y Rusia. La segunda es Baylor Company, formada por canadienses, los Estados Unidos, Reino Unido y por supuesto México. Y la tercera y última, Raven, formada por soldados del oeste de Europa. Tan pronto conectes tu PlayStation 3 con Mac dentro, deberás escoger entre una de las tres corporaciones. Quizás la mejor parte de esto es la profunda customización de tu personaje para crearlo o hacerlo parecer a ti o a ese héroe que siempre has proyectado. Cada corporación posee armamento y estrategias de combate diferentes, por lo que es recomendable probar con cada una, aunque para hacer esto deberás eliminar tu personaje antes creado y empezar de cero. Esto es un fastidio, pero vale la pena hacerlo. Los puntos que obtienes en cada batalla te servirán para ascender como jugador y convertirte en líder de tu escuadrón de 8, 32 y finalmente de un ejército de 128 jugadores. Para lograrlo requieres de un largo y tedioso camino. Para postularte a este liderazgo primero debes acumular 15 puntos, así que es momento de dejar cualquier otro juego y jugar MAG todas las noches durante un buen rato. Además de customizar tu personaje, también puedes hacerlo con tus armas, comprar nuevas, aumentar la capacidad del cartucho, nuevas miras, recarga más rápido, lo clásico de otros juegos y checar tu puntuación para convertirte en líder. Una vez que has pasado un tutorial decente que te enseña los comandos básicos, controles y sistema de juego, estás listo para adentrarte a Suppression, una batalla de 32 jugadores en contra de otros 32 en donde el primero en completar el mayor número de bajas enemigas en un límite de tiempo gana y se reparten los puntos. La segunda modalidad es Sabotage, una batalla de 64 jugadores con el objetivo de averiar o destruir dos receptores de satélites y un centro de información. La tercera modalidad es Domination, aquí empiezan las batallas grandes con 256 jugadores. El objetivo es capturar y defender las zonas indicadas en el mapa con la fuente de combustible de los enemigos. Por último está Acquisition, un total de 128 jugadores intentan capturar dos vehículos o evitar que esto suceda. Básicamente de eso se trata MAG, la experiencia de juego puede ser muy diferente a lo que pensabas. Los controles se sienten bien, algo sueltos, no tan robustos como Killzone 2, pero tampoco tan sensibles y rápidos como Modern Warfare. Es un punto intermedio, así que todas esas horas que has pasado jugando en línea te serán muy útiles y no tendrás problema alguno al adaptarte. Debo decir que el aspecto gráfico es uno de los puntos negativos y el sonido de las armas es terrible. A pesar de estar situado varios años en el futuro, lo menos que esperas son armas de alto calibre con estrenduoso sonido, pero no es así. Supongo que esto se debe a que todo el esfuerzo y empeño fue dirigido a su sistema de juego en línea para tantos jugadores. Nadie más lo ha logrado y Max se lleva el premio en esa categoría. De hecho, estoy seguro que se convertirá en un ejemplo de aquí en adelante para muchos otros FPS. El diseño de niveles es de lo mejor que tiene el juego, la amplitud es impresionante, no es fácil dar cabida a más de 200 jugadores, pero por muy interesante que suene y se vea, no lo es del todo. De hecho, en ocasiones el objetivo que uno mismo se antepone es llegar al otro lado del mapa, cosa que es casi imposible. Además de encontrarte con muchos campers con su sniper, el famoso grenade spam es muy molesto. Cientos de granadas salen donde menos te lo imaginas y lo peor de todo es que pareciera que las arrojaron al azar y con mala fortuna te atravesaste en su trayectoria. Las miras de las armas casi no te ayudan, al menos no para los Raven, que es la corporación que escogí. Esto dificulta el apuntar a tus enemigos, sobre todo teniendo la mira a un enemigo a una corta distancia. Algo que me sorprendió por completo fue el movimiento de acercar la mira. No hay una trayectoria, simplemente es un corte directo a otra toma con la mira de cerca. Obvio, esto es muy extraño y hace que pierdas tiempo valioso y el sentido de la ubicación. Otro de los factores negativos y creo que era casi imposible evitar es que entre tantos jugadores de pronto es difícil reconocer a tus aliados, en ocasiones el icono de color que te muestra su corporación no se distingue o tarda en aparecer, lo que te hace dudar en tu disparo unos segundos y perder una baja que genera experiencia. Tan pronto te eliminen, en ocasiones tardarás hasta 20 segundos para regresar al campo de batalla, si bien te va entre 5 a 10, esto con el fin de controlar las olas de jugadores, lo cual suele ser una eternidad si estás con una muy buena racha. El diseño de vehículos está bastante bueno y su manejo es sencillo, algo que se agradece habiendo tanto caos afuera. Fuera de algunos bugs que se aprecian como los cuerpos de los soldados, en el HUD y especialmente cuando se quiere explotar el ancho de cada nivel a pie o con la mira de un rifle, no son méritos suficientes para demeritar su calidad. Debo decir que todas las veces que jugué nunca experimenté lag ni fui desconectado del servidor. Esto habla de un excelente trabajo de mantenimiento y gran preparación al respecto. MAG es acción brutal. No hay campaña ni una historia profunda. Si eres amante de jugar en línea es imperdonable no jugarlo. 
Siendo un juego tan ambicioso con capacidad para 256 jugadores, creo que Sony y Cyber Interactive entregaron un buen título esta primera ocasión. Por todo lo anterior, el juego merece un score de 8. Esta fue la video reseña de Mag y nos escuchamos en la próxima.